三番五次的跟我们兄弟过不去，你是不是不要命了？二郎，我告诉你，从今天开始，你的好日子到头了。江河人呢？让他滚出来！江河人。你就是二郎啊？是我。你是江河呀？头狼呢？叫他出来跟我谈。我就是领头的，今天我就代表弟兄们来跟你谈谈。哦，你是代表。行，说说吧。你们有什么要求？废话少说。煤码头每年要给我们一百万的保护费。我敢保证，从今往后不会有人再到煤码头堆场来偷煤。哎呀，你是真把自己当黑帮老大了啊？还保护费？你们这是公然的向国家机关挑衅，公然的抢夺国家的财产。我劝你们呀，别做这白日梦了。别说你们在码头收保护费，你们就是收那个炸油条、卖包子老百姓保护费，我也得报警把你们抓起来。明白吗？这条免谈。大哥，小屋商行。那这样，呃，西口镇有个降龙商行，专门经营办公用品。打今儿起，每码头所有的办公用品都由降龙商行提供。看这架势，还挺唬人的啊！其实也就一帮乌合之众，将军应该自己就能搞定。二组二组，一会儿要真动起手来，第一时间把二郎给我拿下，明白吗？二组收到，二组收到。妈咪，醒啦，肚子还疼吗？不疼了，妈咪，我有点饿。饿啦，太好了，妈妈给你煮粥了，咱们起来喝点粥吧。我不想喝白粥，我想吃面包和牛奶。现在病没好了，不能吃别的，只能喝点粥。妈妈答应你，等病好了以后，爸爸妈妈一起带你吃大餐，好不好？好吧。可是妈咪，我得病了，爸爸怎么还没来看我？爸爸昨天晚上回来了，你都睡着了，没看见。今天抽人去抓坏人了。你说啊，现在谁买东西还不如货比三家呀、啊？像这欺行霸市、强买强卖，那都得严打，知道吗？你们那什么降龙商行，一定要合法经营。如果有违法违规行为，工商局一样查办你们。我这他妈提一条，你否一条，我还提个屁还？对呀、啊，提个屁呀、啊啊！你提一条，否一条。别人提一条，我不一定否啊。还有谁有什么要求啊？都说出来吧。说呀，港口不应该歧视我们两劳人员，咱同样干一天活，工资却比正式员工少了一半，这不公平啊！不公平！不公平！不公平！是不公平。说的对，同工同酬，我们改正。主编，你要出去啊？别提了，江河去煤码头跟黑河同伙他们家没告诉我，我得去一趟。你去干什么呀？那个是打开行动很危险的，江局长不告诉你，肯定是怕你担心嘛。我不去现场，不知道事情经过，怎么写稿子呢？哎，哎，那你注意安全啊！文件还没签呢。别人还有什么要求？说话呀，都他妈哑巴了！刚才不还说吗？没一百万就开干，怎么了？怂了？好，你们不说，那我问你们几个问题。二郎说，每年让我们煤码头交一百万的保护费。我想问一问你们，有多少钱到你们兜啊？没有，没有，没有，没有，还有。二郎让我们煤码头
每年向那个什么祥龙商行购买办公用品。我再问问你们，那个什么祥龙商行，你们都有股份吗？弟兄们，都听明白了吧？二郎是把你们当枪使啊，他自己吃独食。是啊，降龙商行本来就是他的买卖，跟咱们有个屁关系啊！一百万保护费分到咱手里，能买条烟就不错了。兄弟们，别听他胡说八道，我二郎不是那种人。有了钱，我跟大伙一块分。狼哥对你们好都忘了吗？有钱我也分给你们的。这儿，跟着二龙哥。你现在自己都自身难保了。拿什么跟人家分啊？各位，我今天给大家指一条路。煤码头今年要发展，冲击一千万吨的中转量。生产规模的扩大，就会增加很多的就业岗位。江局长说的对，我们正在筹办上岗技能培训，只要培训合格通过，就有机会竞争上岗，跟煤码头。签长期劳务合同，那感情好，这比咱们下回强啊！这比咱们下回强。兄弟们，别听他们胡扯淡，现在说的好听，还培训上岗，你不撒欢尿照着你们自个儿？他们会用你们这些有安迪的人吗？我今天把话放在这儿，只要你们重新做人，从今以后遵守国家的法律，遵守企业的制度，只要你们培训合格以后。我一定让你们上岗，既往不咎。咱们以以后有工作了，这不？对呀，怎么了这是？想造反呢？弟兄们，听我说两句。我以前因为打架坐了三年牢，估计大家也都知道。黑哥是咱码头上第一仗义的爷们儿，是他当时坐那三年牢，不是偷，不是抢，是为了咱们被打的兄弟出头啊。没错，他当初那个事儿就是为了我。我就拉了一车煤取暖，被秦海涛的人打了个半死。当初要不是黑哥，但他这也是路见不平，拔刀相助啊！弟兄们，我现在是煤码头的正式职工了，将军讲言出必行，说到做到，我就是最好的例子。我想大家也不愿意天天没事干，瞎胡混吧，也想有一份正式工作和收入吧。所以我劝大家，回去好好准备准备。经过正式培训，竞争上岗，大家说好不好？好。刘孩子，你们算哪根葱啊？你在这装相，你再敢刀子刀，你看我不卸你条腿！刘孩子，你们想着江河说话呢？兄弟们，别给他别往过干！站！站！行动行动！这码头是国家的重点生产单位，破坏安全生产，那就是违法犯罪。信不信？我一个个都把你们铐起来。警察同志，我们就是闹着玩儿，闹着玩儿。要不要我把监控都调出来给你看看啊？对呀。呃，辛苦兄弟们了啊！因为是工作餐，不能喝酒，我们港务局就以茶代酒了，敬大家一杯。来来来，辛苦了。哎呀，江局，其实我们都知道，今天即使我们不来，你也能搞定。兄弟们也都知道，你无非就想我们了，是不是啊？啊，对呀，千穿万穿，马屁不穿，该谢还得谢啊！来坐，该吃吃，该喝喝啊。来吃饭。哎，江局，咱们这位是啊，我是港报的主编卢倩。哦，我们还以为是啊。<笑>不过卢主编，我跟你讲啊，咱们江局可是黄金单身多年啊，奇货可居。你这啊，抓点紧啊。<笑>现在终结了。卢倩。哎呀呀呀呀！这幸福晒的，能不能换个时候啊？这就单身呢，照顾一下我们的感受啊！妹妹，你别跟人瞎起哄啊
，信不信明天我加你的工作量？别介啊，看见没？开始公报私仇了，罗倩，赶紧帮我求求情，快点！来劲是不是？来来来来来，强子，咱们一起敬嫂子一杯吧！啊，将军，像卢倩这么大方，这才是我们家属的作风。来，嫂子，啊，大家辛苦了。哎、这个是我们单敬嫂子，有你什么事儿？坐下。大家辛苦了，嫂子好，嫂子好。喂，忙着呢吗？我还在码头呢。默默怎么样了？吃了药好多了，刚才一直这问我呢。说生病了都，爸爸什么时候来看他？今晚吧，啊。真的？那你可得来啊！这次别又让孩子失望了。好，你放心吧。嗯、呃，这两天辛苦你了。嗨，那倒没什么，先这样吧。嗯，是爹爹吗？爹爹，嗯，挂了。爸爸忙着呢，但是爸爸刚才说了，晚上一定来看你。你帮混蛋，在学校给默默吃了点不干净的东西，这也太过分了吧？怎么能对孩子下手呢？现在怎么样了，默默？已经没事了，刚就应该直接把那个二郎给拘了。哎，兄弟，这个你可能有所不知了。如果刚刚直接把他拘了，最多就是剧中闹事，几天就出来了。要想真正把这颗毒瘤给切除了，必须坐实了他盗窃国家资产和组织黑社会的罪名。这样才能真正还你们煤码头一份清净。看来我得准备一篇大文章了。必须的呀，好好夸夸我们僵局。夸个屁！这恶势力猖獗这么长时间了，还有脸夸呢？别听他。喂，今天晚上。没想到比我想象的还要快啊！行，我知道了。将军，二郎这货今天会集结